shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të re në YouTube. Kristërimi në Shqipëri Nga një mi pas Kristit për andoria bizantine kryrë misionet të kishës në këtë zonë. Me ndikimin në rritjet e Venedikut, Franceskanët filluan të vendosen në arbëri deri në shekullit të 13 të. Nga shekullit të 15 të deri në shekullit të 19 të, në nësundimin e për andoris Osmane, Krishterimi u zëvendësua nga Islami si fe e shumicës në Shqipëri. Një studim demografike nga vitit 2009 i Pew Research Center thekson se përqingja e musliman në Shqipëri është 80, CIA World Fact Book jep një shpërndarje për 70 musliman. 20 Ortodox Lindor dhe 10 Katolik Romar. Me gjitha të, qeveria e Shqipëris paraciti versionin e vetë të statistikave në lidhje me shpërndarjen e përkatsive fetare në Shqipëri duke parashtruar se në Shqipëri ka vetëm 38 musliman, 16 Ortodox, 17 Katolik dhe 25 Ateist ose jo fetar. Gjithsesi, nga ana tjetër, baza e të dhenave botërore e cias, CIA World Fact Book, Siguron shpërndarjen e populatës fetar si musliman, 70, ortodox, 20 dhe katolik, 10. Me gjitha të, qeveria e Shqipëris ofron përqindjet e përkatsive fetare me vetëm 38 musliman, 16 ortodox, 17 katolik dhe 25 ateist apo jo fetar. Në registrimin e vitit 2011, registrimi më i fundit në lidur me këtë qështje, deklaroj se përkatsia fetare e popullsis së Shqipëris ishte, musliman 56, 7, pa deklaruar 13, 79, katolik 10, 03, ortodox 6, 75, besimet të tjera fetare 5, 29, ateist 2, 5, bektashini 2, 09, dhe krishter të tjerë 0, 14. Historia Në monografin e ti Geografia e Tlesiastica del Albania, botuar në 1934, studiues i jezuit dhe albanologu i madh Fulvio Cordignano, 1887. 1951, renditi në një list rrët 275 kisha katolike që egzistonin në Shqipëri aty nga mesi i 10 vjeqarve të fundit të shekullit të 16 dhe mesi i të 17. Këto kisha ishin e mërtuar si pas një radhe shenjtorësht të krishter mbi 20 në tërsi, por po të vërejet me më kujdes lista, shiet se më se gjysma e kishave të asaj për ju dhe mbante emrat e vetëm 4 shenjtorëve, shën Maria, shën Koli, shën e premtja dhe shën Gjergji. Nga 275 kisha katolike të renditura nga Kordignano, 22 i kushtoeshin shën Maris, më shumë se cili do shenjti tjetër. Kishte kisha historike katolike në Ulqin, sot në Maltë Zi, Shurdha, Shkoder, Dej, Shkoder dhe Drisht, Shkoder, që ishte capitullum e cëtlesje së Marje dhe Drivasto e shënuar në 1353 në Raq, Shkoder, Haimel, Shkoder, Renc, Lejsh, Fish, Lejsh, Troshan, Lejsh, Kalivac, Lejsh, Lejsh, Mërtur, Puk, Suroj, Kukës, Shpërdhaze, Mirdit, Malaj, Mirdit, Ndërshen, Mirdit, Ndërfan, Mirdit, Lur, Diber, Qidne, Diber. Guri Bardh, Math, Sebasta, Lach, Mbret, Lach, Kurcaj, Kruj. Kepi i Rodonit, Durës, shënuar në 1418, Brar, Tiran, që prej shekullit të 12, Skuter, Tiran, Polumbas, Tiran, Buqimas, Tiran, Linz, Tiran dhe Bishem, Pejqin. Kishte gjithashtu mjaft kisha dhe manastire ortodokse për kushtuar virgjëreshës së bekuar midis të cilve ata në Berat që nga viti 1797, Peshtan, Berat, Elbasan që nga viti 1833, Ardenic, Lushnje, Apoloni, Pojan, Fier, që nga filimi i shekullit të 13, Vërmi, Vlor, nga shekullit i 13, Teki 14, Dhiver, Saran. E vitit 1604, Peca, Sarand, e vitit 1770, Piceras, Sarand, e vitit 1672, Nivic Bubar, Sarand, e shekullit Gjëvi, Malçan, Sarand. Aty nga viti. 1600, Marmiro pran Orikumit, Vlor, që nga filimi i shekullit të 10, Kameno në Verilindje të Delvinës, Zvërnet, Vlor, nga shekullit Zi, Zviv, Goranzi, Gjirokaster, aty nga viti 1600, Vlaho Goranzi, Gjirokaster, që nga viti 1622, Koshovic, Gjirokaster, që nga viti 1669, Saracinish, Gjirokaster, që nga viti 1634, Nivan. 
Girocaster, Chinga Viti Nyamie Stat Chind E Du, Konitska, Girocaster, Chinga Viti Nyamie Stat Chind E Tet Diet E Nand, Dhuvian, Girocaster, Longo, Girocaster, Treneshista, Girocaster, Vanister, Girocaster. Peshkpi, Girocaster, Chinga Filimi Shekulit Të Diet, Zervat, Girocaster, E Hapur Chinga Filimi Shekulit Të Diet, Labov E Krucit, Girocaster, Chinga Fundi Shekulit Të Diet, Skora, Girocaster. Chenga viti një mie 773, Sopik, Girocaster, Chenga viti një mie 770, Leusa, Permet, Chenga viti një mie 812, Kosin, Permet. Nga shekuli i 12 të i 14, Seran Perat, Permet, Nga shekuli i Gjëvi, Leskovik, Ersek, Barmash, Ersek, Chenga viti një mie 616, Postenan, Ersek, Chenga shekuli i. 17 të i 18, Lashov, Ersek, që nga shekulli i 18, Voskopoj, Korç, nga viti 1712, Bithkuq, Korç, nga shekulli i 17 të i 18. Maligrad në liqenin e prespës që nga viti 1325, Pogradec, Nice, Pogradec, që nga shekulli i 18, dhe në Lin, Pogradec. Shën Maria adhuroi si domos gjatë shtektimeve në ditën e përkujtimit të saj, 15 gushti, dita e ngritjes në qiel, e njohë në Shqipëri si Shën Maria e gushti. Për ortodoxët, kjo dit festojt si fjetja e Shën Maris, dikur e shënuar më 27 gusht si pas kalendarit Bizantin, por tani më 15 gusht si pas kalendarit Latin. Shtektime në nderim të Shën Maris përfshinin edhe njitjen në malet të larta, beturin e kulteve të hershme të para krishtera në malin e Tomorit, në malin e Gjalicës pran Kuksit, në malin e Shënleshit pran Krujës, në malin e Kundrevicës të Kurveleshit, në malin pashtrik në Kufirin mes Shqipëris dhe Kosovës. Pjetër Bogdani, rreth 1630, 1689, e përshkruan festimin në malin e fundit në 1681 si vion. E kalojnë aty gjith natën, me daule, bilbila, duke kërcyrë e kënduar. Pas mesnate fillojnë një procesion të përzirë muslimanët, serbët dhe greket me qirin të ndezur dyli, me gjatësi të ndryshme si pas moshës e personit që imban në dorë. I silen rotull majës e malit më të lartë për tre orë me këmbët zbathur, disa nga muslimanët që prin janë kaleruar. Në Shqipërin qëndrore, gratë shterp u dhe tonin për në plajët e kavajës dhe të dursit për të larë në ujrat e dejtit. Ky zakon, me të cilin gratë shpresonin të mbeteshin shtatë zëna, undoq në heshtje e pa buj edhe gjatë diktaturës komuniste. Në selt, në zonën e shpatit të Shqipëris qëndrore, gjatë kësaj dite flioj një lov. Në fshatin e bibajt të rejkës e epërme, Macedoni, Shqiptarët Ortodoks festonin më 4 djetor shënëmërin e dimri. Edhe Shqiptarët Ortodoks të Shqipëris e shënojnë këtë fest, e njohër edhe me emrin festa e paracitjes së shënëmëris në tempul, duke e festuar më 21 nëntor si pas kalendarit latin. Si pas traditës, gjatë kësaj fest e ndizeshin qirin dhe piqej buk e cila, pasi bekoj nga prifti, hahej. Po në rejken e epërme, në fshatin e sence, skryej festa e shënëmëris se vogël, rumanish Svanta Maria Mica, vlache së të, Marie Nitz, e cila përkujton lindjen e shënëmëris me 21 shtator si pas kalendarit Bizantin dhe tani me përgjithsisht me 8 shtator si pas kalendarit Latin. Kjo dit e njët edhe si dita e bledve, me që përkon me periudhën e vitit kur kryet shit blerja e bledve. Fisi i grudajve dhe qyteti i shkodrës e festonin ditën e shënëmëris me 8 shtator, dërsa banoret e vuklit dhe të nikqit e nderonin virgjëreshen me 24 maj. Shënmeria përndërojë në e veçanti brenda kishës katolike të Shqipëris si zoja e shkodrës ose zoja e bekueme, e njohër edhe si zoja e këshilit të mirë. Festa e zojës e shkodrës shënojë nga të gjith fiset katolike të veriu. Këshili i katër të i peshkvive shqiptare, imbajtur në e vitin 1895, e shpali zojën e shkodrës pajtore të Shqipëris. Zoja e shkodrës ka edhe një legend të vetën. Zoja, Madonna, gjendej në filim në një kishtë të vogël të shkodrës se vjetër ne këmbet e malit të rozafes, ku katolikët e shkodrës e përnderonin portretin e saj në një piktur me boj vaj. Në një 1467, kur trupat osmane e mbanin shkodrën në rethim dhe kërcenonin të qëshenëtëronin kishën, piktura u shkëput për mrekullit nga mori, u largua nga ndërtesa dhe mori fluturimin drejt për ndimit mbi detin Adriatik për ne Itali. Endoqën dy shtektar shqiptar, Gjorgji dhe Desklavisi. 
Portretin në pikturi zojes erdi e u prej në qytetin e Genazanos pran Romes, ku un grid një kish për ndër të saj, kisha e zojes e këshilit të mirë, la qiesa de la Madonna del Buon Consiglio. Që prej asaj kohë, vendi i shenjt i Genazanos ka qenë pik shtektimi për katolikët shqiptar. Rreth vitit 1700, përnderimi i zojës së Genazanos u përhap edhe mes arbëreshve të Kalabris në veçantin në San Benedetto Ulano, falklerikut Stefano Rodov. Kisha e tanishme e Genazanos u ndërtua në filim të shekullit gjëgjë dhe shtektarët e vizitojnë duke ecur zbathur, sidomos gjatë ditës për kujtimore të zojës se këshilit të mirë që është 26 prili. Edhe kisha e zojës në Shkoder ka qenë gjithmon shumë e përnderuar nga katolikët shqiptar të veriu. Në pril 1926, një vit pas marjes se pushtetit nga komunistët, bi 2000 vet morën pjesë në shtektimin të kajo. Me gjitha të, jo shumë ko më vonë, kisha umbyll dhe u shëndërua në sale valzimi dhe ne vitin 1967, gjatë fushatës komuniste kunder fes, kisha u rafshua për tor. Për hapja e krishterimit në Shqipëri I pari që predikoj, parath, unë gjilin në Shqipëri mund të ketë qenë vetë shëmpali i cili shprejet nga Jeruzalemi e Rethina deri në Iliri Plotsova predikimin e unë gjilit të krishtit Romagve 15, 19. Edhe apostoli Shëndrea besohet se ka predikuar në Epir. Një numër i papërcaktuar të krishtersh ka jetuar në portin e dursit në vitin 58 evra dhe aty nga shekulli i 4 deri në të pestin krishterimi kishte lënë gjurëm të dalueshme anën banë vendit. Pe shkopët e krishter nga Dardania dhe Macedonia salutare, dhe më të zyrtaret e lartë nga Shqipëria lindore dhe Kosova e sotme. Dijet se kanë marë pjesë në këshilin e par ekumenik që umblodhë në Nikeja në vitin 325 të erës e rej nga përandori Kostandin, sundoj në 307-337 evra. Qëlimi i të cilit mes të tjerash ishte të pengon të ngritje në arianizmit brenda përandoris. Gjithashtu, 5 a 6 peshkop nga Dardania, epiri i ri dhe epiri i vjetër morën pjesë në këshilin e Sardikës në vite 323-324 evra. Gjysmë shekulli më vonë, në 395, Shqipëria i lire e ndjo qarjen filestare midis për andoris romake të lindjes dhe asaj të përëndimi, pasi gjendej që në kryet të herës në kufirin kulturor dhe politik mes lindjes bizantine dhe përëndimit italian. Ajo mori dhe përfitoj nga të dyja kulturat, por një kosisht e pësoj kejqas në shekuj nga konfliktet mes dy gjysmave të përandoris. H për H, pak të dhëna kam bikishën e krishter të hershme në Shqipëri, nga që strukturat kishtare ufshin me pushtimin dhe ngullimet slave të Shqipëris aty nga viti 600. Fjala angleze për mesjetën e hershme në Dark Ages, kohët e erëta, e përshkuan më së miri e rësiren e plot të Shqipëris sa asaj kohë. Krishtërimi u themelua në të gjithë vendin në një qind pas krishtit në Shqipëri. Shqipëria është përcaktuar si një nga vendet me zvetare, ku krishtërimi depërtoj qysh në shekuit e par. Autori i shekë V. Kosmast i përfshin i liro shqiptarët në grupin e popujve që në kohën e ti kishin përqafuar krishtërimin. Dursi, Nikopoja ishin qëndrat kryesore bregdetare, nga kufeja e re u përhap pastaj në thelsi të katër provincave i lire, të prevalit, dardanis, epirit të ri dhe të epirit të vjetër. Që në shekuit e partë të erës e re, në qëndrat urbane të këtyre të revave përmenden bashkësit e para të krishtera, si dhe ngrije në dërtesat e para të kultit të ri. Të tila në dërtesa, bazilika e pagzimore, baptistere, të shekë. Iv vi, ruen edhe sot pjesërisht në rethet e dursit, Shkodrës, Lejës, Matit, Apolonis, Elbasanit, Diber, Ohrit, Tiranës, Vlorës, Gjirokastrës, Sarandës, Butrintit e Akoma më në ju. Hershmërin e krishtërimit shqiptar e provojnë gjithashtu një sër emrash vendesh që u referohen martirve të partë të lindjes, kulti të cilve ka qeni përhapur në shej. Iv vi Të tila janë toponimet Shirgj, Shën Sergji, Shubak, Shën Baku, Shën Dekla, Shën Tekla, Shën Vlashi, që ndeshen në Shkoder, Durës, Himar e deri poshtë në Qamëri, Shën Vlash, Shën Tekla. Të lidhur me kultin e martirve në fjalë si dhe me historinë e hershme të krishterimit, janë toponimet të tila të huazuar nga vendet e lindjes si Rozaf, vend në Siri, ku varos Shën Baku e Shën Sergji, Barbulush, Barbalista. Vend bus e ufratit, ku masakrua Shëmbaku, Sebaste, Jeriko. Persekutimet e mëdha kunder të krishterve registruan edhe në Shqipëri martir të shumë, kulti të cilve uruajt në shekuj. 
më të shuarit ndër këta martir janë shën asti, pe shkopi Durësit, shën Terini nga Butrinti, shën Donati, pe shkopi Evrojes, Paramithi, Lauri dhe Flori nga Dardania Eti. Po në këtë ko, në toponomastikën e vendit futen emra të krishter të tipit shën Gjim, shën Gjergj, Shupal, shën Pal, Shmil, shën Mëhil, shën Kol, apo shën Nik, shën Nikol, shën Mri, shën Mëri, shën Dëli, shën Ilia, shën Gjergj, Shtish. Shën Matish, Shën Matheu, Shën Gjon, Shën Gjon, Shën Gjon, Shën Dreu, Eti, Eti. Të gjithë këta emra bëjmë pjesë në fondin e hershëm të toponomastikës së krishter, She. IV. Të tila toponime që në Balkan në një mas e në një shtrirje të til gjenden vetëm në trevat shqiptare, lidhen gjithsesi me periudhen para vendosje së slavëve në She. VV. Përhapja e tyre sa në viset bregdetare, aq edhe në viset e thela malore larg bregdetit, është një edhen më shumë që provon se këto hapsira mbetën në thel të pa prej kura nga ngullimet e slavëve pagan dhe se edhe pas dyngjeve slave të shej. Vivi, popullsia vendase autoktone u ruajt e pa prej kur në pjesën më të madhe të iliris së jugull. Pavarësisht nga përpjeket për mbytjen e fesë së re, krishterimi u afirmua në Shqipëri në mënyrë përfundimtare pas persekutimeve të më dha të shej. Ive, burimet historike flasim për një struktur kishtare mjaft të konsoliduar. Ajo ishte e organizuar mbi bazën e provincave administrative të epokës së Dioklecjani. Në qendrën e gjdo province ndodhe i kisha mitropolitane dhe aty e kishte selim kre për shkopi. Në një ridikcionin e këti të fundit ndodheshim për shkopët e dioqezave vartëse, sufragana. Kështu, në katër qendrat kërësore kishtare në trevat shqiptare ishim kërë për shkopatat e shkodrës, Prevali, Justiniana Prima, Dardania, Dursi, Epiri Ri, Nikopoja, Epiri i Vjetër. Kërë për shkopi i shkodrës kishte në nënvarsi tre për shkopata vartëse, sufragane, a i shkupit 5, i Dursit 8 dhe i Nikopojës 9. Me përhapjen e krishterimit në viset e brendshme, numri i për shkopatave sa vinte e rritej. Kështu, në shek. Gjë mitropolia e durësit kishte tashmë 14 peshkopata vartëse, sufragane, mes të cilave, Tivari, Licini, Ulcini, Shkodra, Drishti, Dioklea, Genta, Pulti, Elisoni, Leja, Kruja, Stefaniaka, Kunavia, Cërniku. Si që shiet, në atë ko, juridikcioni i mitropolisë së durësit ishte shtrir drejt veriut duke përfshir brenda sa i provincën e dikushme të prevalit. Si që ndofë të shpesh, një përhapje e til e pushtetit fetar kishte pasuar shtrirje në atë drejtim të juridikcionit politiko-administrativ të dursit, kryimi i temës së dursit në shej. I që, kërë për shkopët kishim për detyr të emëronin, të shkarkonin, të transferonin e të shuguronin për shkopët e juridikcionit të tyre. Për zhidjen e problemeve të ndryshme që kishin të bënin me administratën kishtare të provincës së ti, kërë për shkopi thëriste periodikisht sinodin provincial. Nga ana e tyre, kërë për shkopët të shëqëruar herëherë edhe nga për shkopët të daluar, mërënin pjesë në koncilet e kumenike, ku mblideshin për fajsuesit më të lartë të klerit të botës e krishterë, për të diskutuar mbi problemet e dogmës dhe të organizimit kishtar. Kështu, në keshilin e nikese, më 431, mitropoliti i dursit i shëqëruar nga sufraganet e ti, në nëshkroj aktin përfundimtar që dënon të herezin në historianë. Në keshilin tjetër të rëndësishëm, në atë të kalcedonist të vitit 451, ku uzgjidhëm për fundimisht grindjet dogmatike mbi natyrën e krishtit, morën pjesë edhe Luka, Mitropolit i Durësit, Evandri, Peshkop i Diokles dhe Euzebi, Peshkop i Apolonis. Organizimi kishtar i trevave shqiptare Në pikpamje të organizimit të përgjithshëm kishtar, kisha shqiptare ishte në varsi të papës e Romës. Kuj fundit u shtron të autoritetin e vetë në trevat shqiptare në përmjet më këmbësit dikarit të ti të përgjithshëm me seli në selani. Por, duke filuar nga she. Dhe, Patrikana e Kostandinopojës u përpoq t'i vërë në varsin e vetë për shkopatat shqiptare. Balafacimi midis Romës e Kostandinopojës për hegemoni kishtare në Shqipëri në kishën e Ilirikut doli veçanërisht në pak gjatë sa ashtu quajturës Kriza Akaciane 484-519. Me atë rast, për shkopët Iliro-Shqiptar konfirmuan besnikërin e tyre ndaj Romës. Veçanërisht të vendosur në komunionin me papën ishin kleri i provincave të Dardanis, Epirit të Vjetër dhe Prevalit kurse në provincën e epirit të ri qëndrimi që i pavendosur. 
Si pas raporteve të të dërguarit të papës hormista më 590, populli dhe kleri i skampës apo i liknitit, ohrit, ishim besnik të vendosur të papatit, ndërko që peshkop të tjerë të provincës kishtare të epirit të ri, midis tyre edhe kre peshkop i dursit, anonin nga Patrikana i Konstantinopolis, sot Stambol. Per Andori Anastasi, 491-518, me origin nga Dursi, ndikoj nga ana e ti për të forcuar lidhjet e mitropolis së Dursit me Patrikanen e Konstantinopolis. Gjithsesi, per Andori tjetër Bizantin me origin Iliro Shqiptare, Justiniani i, 527, 565, e një u juridikcionin e Romës mbi kishën e Ilirikut, aqë më te për që në nësundimin e ti. Italia u bashkua me përandorin Bizantine dhe kontroli i përandorit përfshiu edhe teritoret në njuridikcionin e papës e Romës. Në nësundimin e ti u kryua edhe një vikariat i dytë në Justiniana Prima, Shkup, që mori në njuridikcion provincat kishtare të Dardanis dhe të Prevali. Epiri i ri dhe epiri i vjetër vazhduan të varen nga vikariati i Selanikut. Ndryshe nga bashk patrioti i ti nga Dursi, për Andori Anastas, që u përpoqt i shkëpuste lidhjet e episkopatit të Ilirikut me Romën dhe të vendoste atë në njuridikcionin e Konstantinopolis. Justiniani rikonfirmoj lidhjet e peshkopatave të Ilirikut me papën e Romës, duke u vën fre ambicieve të patriarkut të Konstantinopolis për të ishtën ato në dorë. Ndryshimet politike që ndodhen në trevat shqiptare dhe në krejt rajonin në shejë. Vic u shëqëruan me ndryshime të rëndësishme edhe në kuadrin e organizimit kishtar. Në përfundim të dyndjeve të popujve, njësër qëndra shpeshkopate u rënuan dhe nuk përmenden më, të tila qenë, onkezmi, skampa, amantia, ndërko që të tjera seli peshkopate shfaqen për her të parë, cerniku, deja, kruja, himara, devoli, kolonja, dibra eti. Në kohën e sundimit bulgar, shekë. Idzits, selia mitropolitane e Nikopojës, e piri i vjetër, u shvendos më në jug, në naupakt, ajo e dardanis nga shkupi kaloj në orë, kurse mitropolia e prevalit nga shkodra kaloj në tivar. Por në gjarja më e madhe në kuadrin e organizimit kishtar të trevave shqiptare, ishte vendimi i vitit 732 për andorit Bizantin ikonoklast, Leoni I I. Për t'i hequr peshkopatat shqiptare nga varsia e papës e Romës dhe për t'i kaluar ato në njuridikcionin e patriarkut të Konstantinopolis. Tashme një pjesë e mire Italis bashkë me Romën ndodhej në nësundimin e Frankve, rival të rep të Bizantinve, kështu që pushoj se vepruari edhe ndikimi për andorit Bizantin bi papën e Romës. Gjithsesi, edhe pas kësaj date vazhdoj ndikimi i Romës në një varg dyqezasht të Shqipëris se e përme, në preval e Dardani në mënyrë të veçanë. Në këtë drejtim luajtën rol lidhjet gjithnjë të gjala ekonomike, trektare e kulturore midis dy brigjeve të Adriatikut, atë ko Italia e Jugut ishte gjithmon provincë Bizantine. Por një rol të veçan në ruajtjen e lidhjeve kishtare me Romën luajtën manastiret e mëdha të ordrit të shën Benediktit, që shfaqen në trevat shqiptare që prej shej. Vri dhe që vazhduan të mbjetojnë për gjatë gjithë me sjetës. Historie shenjtorve në Shqipëri Historia e shenjtërve në Shqipëri filon me një numër martiresh të hershëm të krishtere, të cilët vepronin brenda vendit apo që kishin do një farë lidhje e me të. Këta shenjtër, si do qoft, nuk ishin shqiptar në kuptimin etnik të fjales. I pari i tyre ishte shën Asti, Astius, peshkop i dursit në kohën e për Andorit Trajan, sundoj 98-117 pas krishtit erë. Gjatë kësaj ko, shumë të krishter u aratisen në Shqipëri për t'i shpëtuar për ndjekjes në Itali. Midis tyre gjendeshin edhe shtat martire të shend, Peregrini, Lukiani, Pompej, Hezikiasi, Papiasi, Saturnini dhe Germani, të cilet me të mbëritur u arestuan, u hodhen në zingjir dhe më pas u mbytën në detin Adriati. Vet asti u arestuan nga guvernatori Romaki Dursit, Agricola, rreth vitit 98 pas krishtit, erë dhe u torturua për vdekje si që duket nga që nuk pranoj të adhuron të përëndin Dionis. Dita e festës së ti është gjash koriku. Ende më pak e një orë është legenda e shën Florit, Florus dhe Laurit, Laurus, nga Kostadino Poja. Flori punon të si gurdhendës në Iliri dhe e torturuan bashkë me shokun e ti Laurin si dhe me punëtoret e vetë prokullin, proculus dhe maksimin, madzimus, nga që kishin divmuar në ndërtimin e një kishet të krishtere. A i u hodhë në pusë dhe vdiq dikur nga shekulli i dyllë. Disa autor e lidhin Florin dhe Laurin me ngullimet e lashtat e Ulpianës në jug të Prishtinës. 
dita e festës së tyre është 18 gushti. Shën Lefteri, Eleutherius, ishte me prejardje nga Roma dhe u bëpe shkop i mesines dhe i liris kur endes kishte mbushur 20 vjeq. Duket se ka jetuar në vlorë. Nuk dim shumë bitë përveç faktit që u thirë në Romë rreth viteve 117, 120 dhe që u martirizua bashke me të amën shën Anthin, Anthia, dhe një mbëdhjet e shok gjate një fushate për ndjekje antit e krishtere gjatë sundimit të përandorit Adrian, 117, 138 era. Dita e festës se ti është 18 prili. Shën Therini, Therinus, ingullimit të lasht të butrintit në jug të Shqipëris se sotme, u therë bashk me një numër martiresh të tjerë gjatë sundimit të përandorit Decio, Decius, 229-250, në shekullin e tre. Dita e festës e ti është 23 prili, e njëte me atë të shën Gjergji. Së fundmi, shën Donati, Donat, edhe a i nga butrinti, i cili jetoj gjatë sundimit të përandorit Theodos, Theodosius, 379-394. Si pas sozomenit, historian grek i shekullit të pest, Donati ka qenë peshkopi e vorese ose eurias, që ndoshta mund të identifikohet me qytetin e paramithise në qamëri. Ati i mbishën shumë e mrekulli. Ka therur dragojnë, ka pastruar një pus të helmatisur, ka shpëtuar të bjen e për andorit nga djali dhe ka njallur të vdekuri. Vdiqë në vitin 387. Eshtra t'ja shpërngullen në Kasiopi, Korfus, në vitin 602 për t'ja shpëtuar nga pushtimet e barbareve. Kjo soli si pasoj një qështje juridikcioni mbi të drejtën e ruajtjes të relikeve të shenjta, mos marë veshje që u zgjid nga papa Gregori i madh, 590-604. Kulti i donatit u përhap shumë e gjatë e mesjetës. Dita e përkujtimit të ti është 30 prili. Shenjtor të tjerë që lidhen me jetën e krishterë në teritorin e Shqipëris janë edhe dëshmoret i Sauri, Vasili, Inocenti, Felixi, Hermia e Peregrini që u martirizuan në Apollonit të fjerit në Shej. I i përkujtojnë në 17 qërshor, dëshmor trifonin nga sheqishta e fjerit, martirizuar në vitin 313, përkujtojt në 14 korik, Shën Joan Vladimiri, i cili veproj e u martirizua pran Elbasanit në Shej. Gjë ose në filim të Shej. Gjë i, ku ungrit më von edhe një manastir me të njëtin emër, Shën Joan Kukuzelit, nga Dursi, muzikant i madhë Bizantin që jetoj në Shej. Gjë i, ose si pas disa të tjerve në Shej. Gjë i dzivë në malin e shenjtë, atos përkujtojt në një të torë po në këtë në malin e shenjtë, atos asketuan edhe shën një foni nga Lukova e Himares, përkujtojt në 14 qërshor dhe shën një lirë joti nga Kanina. O shënar dëshmor një kodhimi që jetoj në vitin 1722, përmendet nga Elbasani, por është nga vithkuqi i Korqës, ku është ngritur edhe një kishë në shej. Gjëgji dhe u martirizua në Berat, përkujtojt në 10 korikë, Kristo Kopshtari ose Arvanitasi nga zonat për qark lumit shkumbin, martirizuar në Kostandinopoj, Stamboli, në vitin 1728, përkujtojt në 12 shkurt, Kozma e Tolosi që u martirizuar në krahinën e Beratit dhe trupi i ti dolim bisi përfaqen e lumit seman, ku edhe Ali Pash të Pelena indërtoj një kishë në fshatit kolkondas të fjerit. Pransaj u ngrit edhe një manastir me të njëtin emër, përkujtojt në 24 gushtë. Ortodoksia lindore në Shqipëri Si pas numrat e dhenë nga ana e qeveris në vitin 2010 deklarohet se ortodoksia lindore u praktikua nga njëzet dhe shqiptarve brenda Shqipëris. Me gjitha të në registrimin e 2011 përqindja e besimtarve ortodoks ishte vetëm 6-75. Ortodoksia, fen krishtër e ortodokse, është praktikuar edhe nga disa shqiptare etnik në Balkan dhe shumë komunitete shqiptare veçanërisht në Sëherbo, edhe në Evropën përëndimore dhe në Australi. Shqipëria është e lidhur historikisht me të dy katolicizmit romak dhe ortodoksia lindore dhe islamin edhe pse relativisht më pas historikisht. Ortodoksia ishte në mesin e popujve të partë të rajonit për të marë misionarët dhe të pranuar krishtërimin. Me ndarje së kishës, ortodoksia u bëfeja për ata shqiptarë që banojnë në zonat në nësundimin Bizantin. Ndonë se krishtërimi ortodoks ka egzistuar në Shqipëri për shumë shekuj dhe historikisht ortodoksia, para ardje së islamit, për bënd të redhë gjysmën e popullësis së Shqipëris, liturgia e parë ortodokse në gjuën Shqipe nuk umbajt në Shqipëri, por në Massachusetts së Herba. 
riedimisht, kur kisha ortodoxe lindore u lejua as një existencë në zyrtare në Shqipërin komuniste, ortodoxia shqiptare mbjetoj në mërgim në Boston, 1960-1989. Katolicizmi në Shqipëri Kisha katolike romake në Shqipëri është pjesë e kishës katolike në mbarë botën, në nuvheqen shpilterore të papës dhe curise në Romë. Si pas numrat e dhenë nga ana e qeveris në vitin 2010 deklarohet se rreth 17 të populatës është fetar katolik, me gjithatë në registrimin e vitit 2011 për qindja e katolikve ishte 10.03. Ka 5 dioqeza në vend duke përfshirë 2 arqi dioqeza dhe një administrat apostolike që mbulon Shqipërin jugore. Protestantizmi në Shqipëri Protestantët në Shqipëri qëndrojnë në rreth 8.000, ndërsa 189 shëqata të ndryshme protestante duke përfshirë aliancën unëgjilore shqiptare egzistojnë në Shqipëri. Shpërndajeni, abonohuni dhe bashkohemi në aventurën ton të rejë në Youtube.